നമസ്കാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മോന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഐ എ എസ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി ഐ ഒ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ എൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാകൽ നോക്കുക മെമ്മറി സി പി യു ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഈ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ബസ്സുകൾ ബസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബസ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക പാരല ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സുകൾ അപ്പം മെമ്മറിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആ മെമ്മറിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് മെമ്മറിയിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും മെമ്മറി റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള രണ്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് അഡ്രസ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോ പുറത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ആ ഡാറ്റ ലൈൻസിനെ മെമ്മറിയിലേക്കും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും വരച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നോർമൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു മെമ്മറി ആകുന്ന സമയത്ത് ആ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാറ്റ മെമ്മറിയുടെ അകത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് നമ്മൾ എൻ വേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ വേർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സിയിൽ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്ത പോലെ അതിന് ഓരോ എൻ വേർഡ്സിനെയും ഓരോ ഇൻഡെക്സ് പോലെ ഓരോ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ലൊക്കേഷനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് മെമ്മറിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ മെമ്മറി ആയിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല റീഡ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് കൂടി ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേക്ക് വരും കുറച്ച് അതിന് അതിനൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിവൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഏത് രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും പക്ഷേ എന്നാലും റീഡ് റൈറ്റ് തുടങ്ങിയ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം മെമ്മറിയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മെമ്മറിയിലൊക്കെ നേരത്തെ മെമ്മറിയുടെ കേസ് നമ്മൾ എൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എൻ വേർഡ്സിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡ്രസ് ലൈൻസാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എന്നല്ല വിളിക്കുക നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക പോർട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ കേസിൽ എം പോർട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഐ ഒ മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓരോന്നിനെയും ഡിഫറൻ്റ് ആയി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളതിന് അഡ്രസ് ലൈൻസ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ലൈൻസ് അവിടെ കാണാം ഇൻ്റേണൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്
ഒരു സിഗ്നലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഐ എം ഒലിയോന് സി പി യുവിനെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസറിനെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ആ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സിഗ്നൽസും ആ ഐ എം ഒലിയോനകത്ത് കാണാം ഇനി സി പി യുട് സി പി യുടെ വരുന്ന സമയത്ത് സി പി യുലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ലൈൻസ് സി പി യുവിൻ്റെ അകത്തേക്കും സി പി യുവിൻ്റെ പുറത്തേക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ അഡ്രസ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സി പി യു ആണ് ഒരിക്കലും മെമ്മറിയും ഐ എം ഒടിയോളും അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മാത് മെമ്മറി ഐ എം ഒടിയോളും അതേസമയം ഡാറ്റ ലൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ മെമ്മറി ആയാലും ഐ എം ഒടിയോൾ ആയാലും സി പി യു ആയാലും അത് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷനും സംഭവിക്കും മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും സംഭവിക്കും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു ഡാറ്റ ലൈൻസ് വഴി തന്നെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കൊടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത് ആ നോർമലി അത് ഡാറ്റ ലൈൻസ് വഴി തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കൊടുത്തത് മാത്രം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ അഡ്രസ്സ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ രീതിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം റീഡ് റൈറ്റിനുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റീഡ് റൈറ്റൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്നലാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഒറ്റ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതേസമയം അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് വയേഴ്സ് ഒരു പാരല ലൈൻസ് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷനാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു പാരല ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഡാറ്റയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്രൊസസർ മെമ്മറി ടു പ്രൊസസർ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊസസറിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ പ്രൊസസറിലേക്ക് പോകും പ്രൊസർ ടു മെമ്മറി ഒരു മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പം പ്രൊസർ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകും ഇതുപോലെ തന്നെ അയ്യോ ടു പ്രൊസർ പ്രൊസർ ടു അയ്യോ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊസറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ പ്രൊസറിലേക്കും ഈ രീതിയിൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ മറ്റൊന്നാണ് ഒരു ഐ ഒ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഐ ഒ ഡിവൈസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഒരു ഒരു അത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഫസറിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതോ ഒരു അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണത് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് വഴിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബസ് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ ബസ് ബസ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് വേ കണക്റ്റിംഗ് ടു ആർ മോർ ഡിവൈസസ് ഒരു ഒരുപാട് കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൂടി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ബസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പാരലായിട്ട് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊ
അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ വയറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൈനിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മീനിങ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫായിട്ടൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായ അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഡാറ്റ ലൈൻസ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡാറ്റ ബസ് അഡ്രസ് ബസ് കൺട്രോൾ ബസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ തിരി തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഡാറ്റ അഡ്രസ് കൺട്രോൾ ലൈൻസിന് പുറമെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റിന് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ടോ പോലുള്ള പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻസ് കൂടെ ഈ വയേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് അവരൊരു സി പി യു ഉണ്ട് ആ സി പി യുവിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവയെ തമ്മിലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് കുറച്ച് അഡ്രസ് ലൈൻസ് കുറച്ച് ഡാറ്റ ലൈൻസ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ ലൈൻസിനെയും കൺട്രോൾ അഡ്രസ് ഡാറ്റ ഈ ലൈൻസിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബസ് എന്ന പേര് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ബസ് ഹയറാർക്കീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ബസ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ആ ബസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വലിയ ലെങ്ത്തിലുള്ള ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസസിനെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വരും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 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 ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടിലൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ആ സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരാൻ വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നൊരു ടൈം ഒരു ഐ സി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നൊരു ടൈം വളരെ ചെറിയ ടൈം മില്ലി സെക്കൻഡോ മൈക്രോ സെക്കൻഡോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് ഒരു സിംഗിൾ ബസ്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് വർദ്ധി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വരാം എല്ലാ ഡിവൈസസും ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ബസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു നിലവിലുള്ള ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ വേറെ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഒറ്റ ബസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ ഡിവൈസസും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബസ് ഹെറാർക്കിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സിസ്റ്റം ബസ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം ബസ്സിലേക്ക് മെയിൻ മെമ്മറി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി പ്രൊസസ്സറിൻ്റെയും മെയിൻ മെമ്മറിയുടെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറിയാണ് വിശദമായി നമുക്ക് വരുന്ന ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊസസ്സറിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറി എന്ന രീതി
മൾട്ടിപ്പിൾ ബസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഒരു ബസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒറ്റ സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും വളരെ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണാനുണ്ട് ഈ ഓരോന്നിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇതിപ്പം നോക്കുക ടൈപ്പ് പല ടൈപ്പ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർബിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സിംഗ്രണസ് ആൻഡ് അസിംഗ്രണസ് ടൈമിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകളുണ്ട് അഡ്രസ് എൻ്റെയും ഡാറ്റയുടെയും വിത്ത് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ടൈപ്പ് റീഡ് റൈറ്റ് റീഡ് മോഡിഫൈ റൈറ്റ് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ടൈപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ബസ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് കാണാം ബസ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ബസ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആണോ ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർമനൻ്റായി രണ്ട് കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ബസ് ലൈൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ലൈൻസ് വഴിയായിരിക്കും ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടക്കുന്നത് ബസ് ലൈൻ ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി അസൈൻഡ് എയ്തർ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ടു എ ഫിസിക്കൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ഒരു ഒരു ബസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം രണ്ടാമത്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ബസ് ടൈപ്പ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ബസ് ടൈപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് ടൈം മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ബസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വയേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വയേഴ്സ് തന്നെ ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക ഒരു സമയത്ത് അത് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു സമയത്ത് അതേ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്ത് വയേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുക അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് യൂസിങ് ആൻ അഡ്രസ് വാലിഡ് കൺട്രോൾ ലൈൻ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ലൈനിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ് വായിക്കും ഡാറ്റയോ വായിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം അഡ്രസ് അയച്ചു അടുത്ത നിമിഷം അതുവഴി ഡാറ്റ അയക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഡാറ്റ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അഡ്രസ് മിസ്സാവും അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അഡ്രസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയൊക്കെ വേണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഈ അഡ്രസ് വാലിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ അഡ്ര ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ലൈനിൽ അഡ്രസ്സ് വാലിഡായി വരുന്ന സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്രസ്സ് വാലിഡാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഞാൻ അതിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി കുറേ വയേഴ്സ് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ കുറേ വയേഴ്സ് എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അത് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയും ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാലും അതേ സമയം തന്നെ ഇത് ഒരേ വയർ തന്നെ
അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു സ്ലേവ് ഒരു മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലേവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററായിരിക്കും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാരാണ് ഈ മാസ്റ്റർ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആർബിട്രേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ആർബിട്രേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആർബിട്രേഷൻ മറ്റൊന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആർബിട്രേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിന് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ ബസ് കൺട്രോളർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർബിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ബസ് കൺട്രോളർ നോർമലി ആ ബസ് കൺട്രോൾ പ്രോ സി പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡി എം എ കൺട്രോളർ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചിപ്പുകളാകാം എന്തായാലും ഒരു സിംഗിൾ ബസ് കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനായിരിക്കും ഓരോ ഡിവൈസിനും ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ടൈം അലോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് അതിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ ഇല്ല ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും ഈ ബസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് ഉണ്ടാകും അവർ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു സഹ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷനിൽ സംഭവിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് ബസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ടൈമിങ് ഈ ബസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മാസ്റ്ററും ഒരു സ്ലേവും തമ്മിലാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരിക ഒന്ന് സിംഗ്രണസ് ബസ് മറ്റൊന്ന് അസിംഗ്രണസ് ബസ് സിംഗ്രണസ് ബസ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററും ഒരു റിസീവറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്ററും ഒരു സ്ലേവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനും കോമണായി ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ടും ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൊഡ്യൂളും കോമണായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിലെ ടൈമിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഓപ്പറേഷനെയും അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാഗ്രം നോക്കുക ഇത് ഒരു സിംഗ്രണസ് ബസ് ഓപ്പറേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടൈം സ്റ്റാമ്പുകൾ എഴുതി വെച്ച് ഒരു ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടി വൺ എന്ന ടൈം ടി ടു എന്ന ടൈം ടി ത്രീ എന്ന ടൈം ടൈം ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കാണാം ഒരു സ്ക്വയർ വേ പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കാണാം ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ വരച്ച് കാണാം ഈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്ററും സ്ലേവും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററും റിസീവറും രണ്ടുപേരും കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സിഗ്നൽസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംവിധ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിവൈസ് ബിസി ആണോ ആ ഡിവൈസ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ റെഡി ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുമ്പ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസാണ് ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അതിന് താഴെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് അഡ്രസ് ലൈൻ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് കൊടുക്കണം ആ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അഡ്രസ് ലൈൻസ് വഴിയായിരിക്കും ഈ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ അഡ്രസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അഡ്രസ് എനേബിൾ എന്ന സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ്
അപ്പോൾ റീഡ് എന്നൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടി ടു രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ ടി വൺ എന്ന സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് ടി ടു എന്ന സൈക്കിൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് റീഡ് എന്ന സിഗ്നൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻ്റർ ആയാലും റിസീവർ ആയാലും ആ ഒരു ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റീഡ് എന്ന സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി റീഡാണെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ മെമ്മറി റീഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീഡ് എന്ന സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു സി ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും എപ്പോഴും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ആക്സസ് ടൈം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ആ ഡാഗ്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടി ത്രീ എന്നൊരു ടൈമിൽ ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ വാലിഡ് ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റീഡ് എന്ന സിഗ്നൽ ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി അതിന് റൈറ്റ് ഓ റീഡ് ഈ റീഡ് സൈക്കിളിന് പകരം റൈറ്റ് സൈക്കിളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കണം അഡ്രസ് എനേബിൾ എന്ന സി അഡ്രസ് എനേബിൾ ലൈൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഡാറ്റ ഏത് ഡാറ്റയാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്മ മെമ്മറിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ലൈൻസ് കൊടുക്കണം അത് ടി ടു രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുത്തു ആ ഡാറ്റ സ്റ്റേബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ലൈൻസിനകത്ത് സ്റ്റേബിളായി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് എന്ന സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ആ റൈറ്റ് എന്ന സിഗ്നൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന സിഗ്നൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ഇതൊരു സിംഗ്രോണസ് ബസ്സിനൊരു സിംഗ്രോണസ് ബസ്സിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സൈക്കിൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് സൈക്കിളിലെ സൈക്കിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളിങ് എഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേസിങ് എഡ്ജ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സോറി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും നടക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അസിംഗ്രണസ് ബസ് അസിംഗ്രണസ് ബസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സെൻറ്ററും റിസീവറും അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററും സ്ലേവും തമ്മിൽ കോമണായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഇല്ല ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്നാൽ ആ ഇവൻറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു അടുത്ത മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിനൊരു ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും നേരത്തെ സിംഗ്ലസ് ബസ്സിൻ്റെ റീഡും റൈറ്റും നമ്മൾ രണ്ടും ഒറ്റ ഡയഗ്രത്തിലാണ് വരച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പം റീഡ് ആ സിംഗ്ലസ് റീഡ് സെപ്പറേറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസും അഡ്രസ് ലൈൻസും ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ റീഡ് എന്ന സിഗ്നൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റീഡ് ബാർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് മെം പ്രൊഫസർ മെമ്മറി എന്നൊരു രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസ് വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഏതോ ഏതോ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് സ്റ്റേബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റീഡ് എന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ നേരത്തെ കേസ് നമ്മൾ റീഡ് എന്നത് ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് റീഡ് ബാർ ആക്റ്റീവ് ലോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോർമലി അത് ഹൈ ആയിരിക്കും സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ലോ ആകും എന്ന് മാത്രമേ അതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ലോ ആയി കൊടുത്തു ആ ലോ ആയി റീഡ് എന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം ഈ റീഡ് എന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അല്പ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ആക്സസ് ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡാറ്റ ബസ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ ഒരു മെമ്മറി ഡാറ്റ ബസ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ
അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സിഗ്നൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലാതെ രണ്ടിനും കോമണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ എന്നൊരു സംവിധാനം ഇവിടെയില്ല അസിങ്ക്രണസ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻസും അൺട്രസ് ലൈൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഡാറ്റ ലൈൻസ് വഴി പ്ലേസ് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ ഡാറ്റ വന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് എന്ന കൺട്രോൾ സിംഗിൽ കൊടുക്കും റൈറ്റ് എന്ന കൺട്രോൾ സിംഗിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അക്വറ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ മെമ്മറി ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ അപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് എന്ന സിഗ്നൽ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യും റൈറ്റ് എന്ന സിഗ്നൽ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് ഈ ഡയഗ്രമായി നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അസിങ്ക്രണസ് റൈറ്റിനകത്ത് സംഭവിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബസ്സിൻ്റെ വിത്ത് എപ്പോഴും ഡാറ്റ ബസ്സും അഡ്രസ് ബസ്സുമാണ് ഈ വിത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് എപ്പോഴും ഡാറ്റ ബസ് അതിൻ്റെ വൈഡർ അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് കൂടും തോറും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ആലോചിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് അതായത് ബസ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് കൂടും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പത്ത് വയേഴ്സുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് വയേഴ്സിന് നമുക്ക് അത്രയും ബിറ്റുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പട്ട് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂട്ടിയത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേസമയം അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ കേസിൽ അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ വിത്താണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് അഡ്രസ് ബസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ബിറ്റാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അഡ്രസ് ബസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു റേസ് ടു ത്രീ എട്ട് ലൊക്കേഷൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ്സാണ് എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ലൊക്കേഷൻസിനെ എനിക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ ബസ്സിൻ്റെ വിടുത്തും അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ വിടുത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്ലേവിലേക്കും ഉണ്ടാകും സ്ലേവിൽ നിന്ന് മാസ്റ്ററിലേക്കും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊഫസറിനെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് മാസ്റ്റർ ടു സ്ലേവ് ആയിരിക്കും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് സ്ലേവ് ടു മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഇത്തരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബസ് നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെയിം ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമലി നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും അതിന് ശേഷം ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ സിംഗിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അത്രയും സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു അയ്യോ ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ടൈം ഡിലേ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരേ ബസ്സിൽ തന്നെ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ അത് അഡ്രസ്സ് യൂസ് പാസ് ചെയ്യാ
ആ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് അതേ ബസ് വഴി തന്നെയാണ് ഡാറ്റയും പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ആ ഡാറ്റ വരാൻ വേണ്ടി ഒരു മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ കിട്ട റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബസ്സിൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളത് അഡ്രസ് ബസ് വഴി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് ശേഷം ആ ഡാറ്റ ബസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ സെപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ ബസ്സിനകത്ത് ആ ഒരു ടൈം ഇതിലേക്ക് ശേഷം ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് റീഡ് മോഡിഫൈ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ടൈം ഡിലേക്ക് ശേഷം ഡാറ്റ റീഡ് നടക്കും നോർമലി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ടൈം ഡിലേക്ക് ശേഷം റീഡ് നടക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ അതേ സെയിം അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു അതുപോലെ റീഡ് ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് ഡാറ്റയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ ലൈൻസിലേക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി അതിന് ശേഷമാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മെമ്മറി റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടൈം ബിലേക്ക് ശേഷം ഡാറ്റ ബസ്സിൽ ഡാറ്റ റീഡ് അവൈലബിൾ ആവും ഇനി ചില കേസിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഒരു ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും നടക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ബസ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ബസ് ഡിസൈൻ ഒരു ബസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് താങ്ക് യു